হ্যালো বন্ধুরা লাইভ গ্রুপ বাংলাতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ রয়েছে সকল স্টুডেন্টদের জন্য তোমাদের পরীক্ষা কোনো সেন্টারে গিয়ে তোমাদের দিতে হবে না তোমাদের পরীক্ষা হবে তোমাদের বাড়িতেই এমনটি জানালো শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কি বললেন কিভাবে এ তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে বাড়িতে সেটাই কিন্তু এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো তোমরা যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকো প্রথম থেকে শুরু করে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো আর এখনও পর্যন্ত ভিডিওটিকে লাইক না করে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে রেড বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনে ক্লিক করো সবার প্রথমে এরকম ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক বন্ধুরা তোমরা সবাই জানো তোমাদের সমস্ত পরীক্ষা এক মাসের মধ্যেই নেওয়া হবে এমনটি জানিয়েছিল শিক্ষামন্ত্রী তোমাদের এখানে যদি আমি বলি উচ্চ মাধ্যমিকের বাকি পরীক্ষার কথা অথবা কলেজের পরীক্ষার কথা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কথা অথবা মাদ্রাসার পরীক্ষার কথা যে কোনো স্টুডেন্টের যে পরীক্ষাগুলি রয়েছে বাকি সেই পরীক্ষাগুলো নেওয়ার কথা হয়েছিল যে এক মাসের মধ্যেই যাতে সমস্ত পরীক্ষা নিয়ে নেওয়া হয় এই কোভিড নাইন্টিনের পরিস্থিতিতে পড়ুয়ারা কিভাবে সেন্টারে গিয়ে পরীক্ষা দেবে তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এবং শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছে এর বিকল্প পথ আমরা দেখছি যে কিভাবে পড়ুয়ারা সেন্টারে না গিয়ে বাড়িতে থেকেই পরীক্ষা দিতে পারে সে বিষয়ে কিন্তু ও জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় উপাচার্য সহ উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারের সঙ্গে শনিবার অর্থাৎ কালকে শর্টলেকে বৈঠকের পরেই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছে তোমাদের সকল স্টুডেন্টদের যে পরীক্ষা বাকি রয়েছে সেই পরীক্ষা কিন্তু তোমাদের সেন্টারে গিয়ে দিতে হবে না তোমাদের সেন্টারে না গিয়েই তোমরা বাড়ি থেকেই তোমাদের পরীক্ষা দিতে পারবে এক্ষেত্রে কিভাবে কি করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করে দেখা হচ্ছে এবং তোম এটাও জানিয়েছে এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেই সরাসরি তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হবে যে কিভাবে তোমাদের বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দিতে হবে তবে ক্যাম্পাসে না এসে কিভাবে পড়ুয়ারা পরীক্ষা দেবে তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই বলছেন বহু পড়ুয়ার বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ নেই অথবা কম্পিউটার বা অন্যান্য ডিভাইস নেই যারা তাতে এ করে ইন্টারনেটে পরীক্ষা দিতে পারে তো সেই কারণে ইন্টারনেটে পরীক্ষা দেওয়া বা অনলাইনের যে প্রসেস সেই প্রসেসকে কিন্তু বাতিল করে দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক করা হয়েছে তোমাদের যে সমস্ত পরীক্ষা বাকি আছে সেই সমস্ত পরীক্ষা কিন্তু বাড়িতেই তোমাদের নেওয়া হবে তো এখানে কোনো প্রশ্ন উত্তরের ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে না যেটা এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে এ তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে বিকল্প পথ অনুসরণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট অথবা প্রজেক্ট করার মাধ্যমেই কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে মানে তোমরা বাড়িতে অ্যাসাইনমেন্ট করবে প্রজেক্ট করবে সেটাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করতে পারে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমাদের সেই প্রজেক্ট বা অ্যাসাইনমেন্টকে এ স্কুলে গিয়ে জমা দিয়ে আসতে হবে এ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে জমা দিয়ে আসতে হবে জমা দিয়ে আসার পরে তার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু তোমাদের এখন পরীক্ষা নেওয়া হবে এমনটি জানালেন এন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই প্রক্রিয়া কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমতো চালুও হয়ে গেছে যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কলা বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং প্রেসিডেন্সির সব বিভাগের চূড়ান্ত সেমিস্টারের পরীক্ষা ক্যাম্পাসে না এসে মূল্যায়ন করা হবে এবং আগের যে সেমিস্টারগুলো হয়েছে সেই সেমিস্টারের ওপর ভিত্তি করে তাদের পাশ করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যাদের হোম অ্যাসেসমেন্ট দেয়া হবে বাড়িতে করার জন্য সেই হোম অ্যাসেসমেন্ট জমা দিতে হবে তোমাদের কলেজে এবং কোনো কারণে সেই অ্যাসাইনমেন্ট যদি পড়ুয়ারা কলেজে জমা দিতে না পারে তাহলে কিন্তু তাদের এর সেই অ্যাসাইনমেন্ট বাড়িতে গিয়েই নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে এটাও জানিয়ে দিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়া বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল থেকে জানা যাচ্ছে তোমাদের পরীক্ষার নম্বর কিভাবে দেয়া হবে তো এখন যে পরীক্ষাগুলি হবে সেই পরীক্ষার নম্বর এইভাবেই দেয়া হবে তোমাদের পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর দেয়া হবে আগের সেমিস্টারের ওপর ভিত্তি করে বা আগের পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে আগে যে পরীক্ষাগুলি হয়েছিল সেই পরীক্ষায় তোমরা কি নম্বর পেয়েছিলে তার ফিফটি পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর তোমাদের নেওয়া হবে এবং বাকি পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর 
ও তোমাদের বিভিন্ন মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে অথবা হোম অ্যাসাইনমেন্টের উপর ভিত্তি করে অথবা তোমাদের প্রজেক্টের উপর ভিত্তি করে দেয়া হবে এটাই কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানানো হয়েছে এছাড়া অন্য যে সেমিস্টারগুলি রয়েছে বা অন্য যে পরীক্ষাগুলি রয়েছে সেই পরীক্ষাগুলি সমস্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই তোমাদের নেওয়া হবে এমনটি আলোচনা করা হয়েছে কালকের বৈঠকে তো এইভাবেই কিন্তু সমস্ত পড়ুয়াদের বাকি থাকা পরীক্ষাগুলো বাড়িতে থেকেই নেওয়া হবে এমনটি জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তবে তিনি এটা জানিয়েছেন পুরোপুরি সরাসরি যে নির্দেশ সেটা কিন্তু তিনি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সাথে পরামর্শ করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেই যত শীঘ্রই সম্ভব এই নির্দেশিকা জারি করবেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এমনটি কালকে তিনি বৈঠকের পর জানিয়েছেন এস এফ আইয়ের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন সরকার অথবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও পর্যন্ত ছাত্রের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেনি ছাত্রদের বহু প্রশ্ন রয়েছে তাদের এই প্রশ্নের উত্তর এখনো পর্যন্ত দেয়নি ছাত্রদের এই সমস্ত প্রকোশ্চেন নিয়ে এস এফ আই সতেরোই জুন প্রতিবাদ জানাবে এমনটি জানা গেছে বন্ধুরা আশা করি তোমরা সমস্ত কিছু বুঝে গেছো কিভাবে তোমাদের বাড়িতে পরীক্ষা নেওয়া হবে আর আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো আর এখনও পর্যন্ত চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই রেড বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করো সবার প্রথমে এরকম ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো এটুকুই আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে টেক কেয়ার বাই বাই